ప్రజావేదిక కూల్చి వేస్తామంటూ ప్రకటించిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దూకుడు పెంచారు బుధవారం భవనాన్ని నేలమట్టం చేస్తామని ప్రకటించిన జగన్ ప్రకటించిన ఇరవై నాలుగు గంటలపై ప్రక్రియ ప్రారంభించారు మంగళవారం కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ ముగిసిన వెంటనే ప్రజావేదికలో సామాన్ మొత్తాన్ని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించారు సిఆర్డీఏ అధికారులు దగ్గరుండి ప్రజావేదికలోని ఫర్నిచర్ తో పాటు మిగిలిన సామాగ్రిని మరో ప్రాంతాలకు తరలించారు పోలకొండిని హైకోర్టు సమీపంలోని నర్సరీకి పంపారు కూల్చివేతపై సిఆర్డీఏ ఉన్నతాధికారులు ఇంజనీర్ సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు ఇక ఫర్నిచర్ తరలించిన తర్వాత కూల్చివేత ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ప్రజావేదిక వద్దకు వచ్చిన జేసీబీలు కూలీలను తరలించారు పలుగు పనులతో ఇరవై మందికి పైగా కూలీలు అక్కడికి చేరుకున్నారు ముందు ప్రజావేదిక దగ్గరున్న క్యాంటీన్ కూలీల సహాయంతో కూల్చివేశారు ఇక ప్రహరీగూడను జేసీబీల సాయంతో నిలబట్టం చేశారు తర్వాత భవనం మొత్తాన్ని కూలుస్తున్నారు మంగళవారం రాత్రి నుంచే కూల్చివేత ప్రారంభించి బుధవారం ఉదయానికి భవనాన్ని పూర్తిగా నిలబట్టం చేసేలా అధికారులు సూచనలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది వాస్తవానికి బుధవారం భవనాన్ని కూల్చివేద్దామని భావించినా మళ్లీ ఆలోచన మార్చుకున్నట్లు సమాచారం ఇటు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రజావేదిక దగ్గర భారీగా పోలీసులను మోహరించారు టీడీపీ నేతలు ఆందోళనకు దిగే అవకాశం ఉందనే అనుమానంతో పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాటు చేశారు అందుకే రాత్రి సమయంలో పనిని పూర్తి చేయాలని అధికారులు భావించారట అంటే బుధవారం ఉదయానికి ప్రజావేదిక అనే భవనం పూర్తిగా కనుమరుగు కాబోతుందన్నమాట దీని గురించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి ప్రజావేదిక భవనం కూల్చివేత దగ్గర పోలీసులు బందోబస్తు ఎలా ఉంది ప్రజావేదిక ఏదైతే టీడీపీ హయాంలో నిర్మించడం జరిగిందో అది అక్రమ కరమని ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రజావేదికను కూల్చివేయాలంటూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను నిన్న ఆదేశించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రజావేదిక కూల్చివేతకు సంబంధించినటువంటి పనులను అధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ప్రజావేదిక క్యాంటీన్ ను కూల్చివేయటం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రజావేదిక చుట్టూ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ వాల్ ను కూడా జేసీబీల సహాయంతో అధికారులు కూల్చివేశారు మరోవైపు ప్రజావేదికను కూడా రేపు ఉదయం కల్లా పూర్తి స్థాయిలో కూల్చివేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక మరోవైపు ప్రజా వేదిక కూల్చివేతకు వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కూడా ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంది మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరారు ఆయన పదకొండు గంటలకు ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకుంటారు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ కి ఆ తర్వాత ఆ ప్రజావేదిక పక్కనే ఉన్నటువంటి తన నివాసాన్ని కూడా చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబుని తన నివాసం వరకు తీసుకొచ్చేందుకనే పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఒకవైపు ప్రజావేదిక కూల్చివేస్తున్న పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి మరోవైపు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు తన నివాసానికి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో కొంత ఈ ప్రజావేదిక కూల్చివేతకు సంబంధించి ఉత్కంఠ నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే అధికారులు మాత్రం ప్రజావేదికను కూల్చేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయటం జరిగింది ప్రజావేదికను కూల్చడానికి కావాల్సినటువంటి జేసీపీ యంత్రాలు అదేవిధంగా కూలీలు అందరూ కూడా సన్నద్ధమై ఉన్నారు మరోవైపు ప్రజావేదిక దగ్గర భారీగా పోలీసులను కూడా మోహరించారు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన చేసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నటువంటి పోలీసులు ముందుగానే పెద్ద ఎత్తున అక్కడ పోలీసులను మోహరించారు అక్కడ ఎలాంటి సంఘటనలు ఇబ్బందికర సంఘటనలు జరగకుండా ఉన్నందుకను అధికార యంత్రాంగం కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది మరోవైపు ప్రజావేదిక కూల్చివేతకు సంబంధించి కొద్దిసేపు క్రితమే హైకోర్టులో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసేందుకు శ్రీనివాస్ న్యాయవాది శ్రీనివాస్ ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఆయన హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేసేందుకు కూడా సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు దానికి కోర్టు కూడా అంగీకరించినట్లు తెలుస్తుంది మరి కాసేపట్లో ఆయన హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మొత్తంగా చూస్తే కృష్ణా నదికి ఆనుకొని ఏవైతే అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నాయో ఆ కట్టడాలన్నింటినీ కూడా కూల్చివేస్తామని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటన చేయడం జరిగింది నిన్న ఈ రోజు జరిగినటువంటి కలెక్టర్లు ఎస్పీల సమావేశంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ప్రధానంగా ప్రజావేదికతోనే అక్రమ కట్టాల తొలగింపు అనేది ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి ముందుగా ప్రజావేదికను కూల్చివేయాలి భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ఎట్లాంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన సమావేశాలు పెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా ప్రజావేదికను కూల్చివేయాలి ఆ తర్వాత మిగిలిన అక్రమ కట్టాలన్నింటినీ కూడా కూల్చివేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ అక్రమ కట్టడాల తొలగింపుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతూ ఉంది ఇక ప్రజావేదిక కూల్చివేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ ఏరించడానికి ఏం జరుగుతుంది అనే ఉత్కంఠ అయితే నెలకొని ఉంది అంటే ఈ ప్రజావేదిక కూల్చివేస్తే ఎంత ఆస్తి నష్టం ఎంత సంభవించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది ముమ్మాటికి ప్రజల సొమ్ముతో నిర్మించిన ప్రజావేదిక దీన్ని కూల్చేస్తే ఎంత ఆస్తి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రజావేదిక నిర్మాణానికి ఇక్కడ గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఖర్చు పెట్టిందో అది అంచన
కట్టడం అదేవిధంగా అనుమతులు లేకుండా కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్లకు అనుమతులు లేకుండా అదేవిధంగా సిఆర్డిఏ పర్మిషన్స్ లేకుండా దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది పూర్తిగా అక్రమ కట్టడం అసలు కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఏదైతే కృష్ణా నదికి పానుకొని అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నాయో అందులో ఇది కూడా ఒక భాగంగా అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్మించడం జరిగింది కాబట్టి ఇట్లాంటి అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించడం వల్ల ప్రభుత్వానికి పెద్దగా వచ్చే నష్టం లేదనేది అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెప్తున్నటువంటి మాట కానీ ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఇప్పుడు ప్రజావేదికను పోల్చడం వల్ల దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది కోట్ల వరకు ప్రజల ఆస్తికి ఇబ్బంది జరుగుతుంది ఈ ప్రజల డబ్బులతో నిర్మించినటువంటి ప్రజావేదిక కాబట్టి ఇది ప్రజల సొమ్ము దీన్ని పోల్చడం వల్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక ప్రభుత్వం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులను అక్రమ కట్టడాల విషయంలో సీరియస్ గా ఉండాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అక్రమంగా కట్టినటువంటి నిర్మాణం కాబట్టి దీంతో పెద్దగా ప్రజల ధనం కూడా దుర్వినియోగం అయ్యేది ఉంది లేదు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించారు ఇట్లాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని అక్రమ కట్టడాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో ఇది ప్రజా దుర్వినియోగం ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కావడానికి తోడ్పడుతుంది కాబట్టి అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించకూడదు అనే ఉద్దేశంలో ప్రభుత్వం ఉంది అందులో భాగంగా చేయను చేపట్టి చేపట్టినట్టు తెలుస్తుంది ప్రధానంగా ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రజావేదిక విషయం వల్ల పెద్దగా వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం అంటే ప్రజావేదిక కూల్చివేతతోనే ప్రభుత్వం ఆ ఇంతటితో ఆగిపోతుందా లేకుంటే దీనికి అనుమతులు ఇచ్చిన వారిని అలాగే ఇది ఇది అమలు చేసి దీన్ని మంజూరు చేసి నిర్మించిన వారిపై కూడా లీగల్ గా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ప్రధానంగా అక్రమ పట్టాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి దృష్టి సారించడం జరిగింది అది కృష్ణా నది దగ్గర ఏదైతే అనుమతులు లేకుండా భవనాలను నిర్మించారు ఈ భవనాలన్నింటినీ కూడా కూల్చివేయాలని గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటి నుంచి పోరాటం చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అక్రమ పట్టాల తొలగింపుకు సంబంధించిన కార్యాచరణను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేయడం జరిగింది ఇక ఈ అక్రమ కట్టడాలకు సంబంధించి ఎవరైతే అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగిందో వాళ్ళకి సంబంధించి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి ఎట్లాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలని దానిపైన ఒక ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడే ప్రజాదిక నిర్మించడం జరిగిందో అది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించారు కాబట్టి ముందు దాన్ని కూల్చివేయాలనేది ప్రభుత్వం తీసుకుని వెళ్ళారు దానికి అనుమతులు ఇస్తే అధికారులకు సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ప్రధానంగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఒత్తిడి మేరకి అధికారులు కూడా ఈ ప్రజాదిక నిర్మాణం విషయంలో నిబంధనలకు కొంత విరుద్ధంగానే పనిచేశారు నిబంధనలు పాటించలేదనే అభిప్రాయం ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి ఏం చేయాలనేది తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రస్తుతానికి అయితే అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగింపుపోయినా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్తున్నాయి అంటే ఆల్రెడీ జనసేన కూడా ఒక సూచన చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక సూచన చేశారు ఓన్లీ ప్రజావేదిక ఒకటే కాదు కరకట్ట మీద కూడా చాలా అక్రమ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి వాటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి వాటిని కూడా కూల్చివేయాలని చెప్పేసి ఒక సూచన కూడా చేయడం జరిగింది మరి దీన్ని ప్రభుత్వం ఎంతవరకు ఫాలో అయ్యే అవకాశం ఉంది కృష్ణా నదికి ఏవైతే కృష్ణా నది ప్రాంతంలో అక్రమంగా నిర్మించినటువంటి భవనాలు ఉన్నాయో ఈ భవనాలన్నీ తొలగింపుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కూడా కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తూ ఉంది ముందు ప్రజావేదిక అనేది ప్రభుత్వం పట్టినటువంటి ప్రజా భవనం కాబట్టి అప్పటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ ప్రజావేదిక నిర్మించిందో ఈ ప్రభుత్వ భవనంతోనే అక్రమ కట్టాల కూల్చివేతకు మా మా బాధ వేయాలనేది ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ముందు ప్రజావేదికను కూల్చిన తర్వాత మిగిలిన ప్రైవేటు అక్రమ కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెడతామో ఖచ్చితంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు అన్నింటినీ కూడా తొలగిస్తామనేది ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి మాట ఇప్పటికే జనసేనతో పాటు మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలు కూడా అక్రమ నిర్మాణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి విషయంలో ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది అయితే ముందు అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించిన తర్వాత ప్రజావేదికను తొలగిస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయం కొన్ని పార్టీలు సృష్టించగా జనసేన మాత్రం ప్రజావేదిక అక్రమ కట్టడం అయితే తొలగించాలి దాంతో పాటు మిగిలిన అక్రమ కట్టడాల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లాలనే ఒక సూచన చేయడం జరిగింది ఈ విషయం పైన కూడా ప్రభుత్వం కొంత చర్చించే అవకాశం ఉంది ఒక ప్రజావేదికను కూర్చి మిగిలిన భవనాల జోడికి వెళ్లకుండా ఉంటే ప్రజల్లోకి తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్లే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్రమ కట్టడాలన్నిటి పూర్తి స్థాయిలో తొలగించేందుకే ప్రభుతం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రజావేదిక కూల్చివేత ఎప్పటిలోపా పూర్తవుతుంది ప్రజావేదిక కూల్చివేతకు సంబంధించి ఇప్పటికే పనులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో కొంత దూపుడుగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే ప్రహరీ కూడా కూల్చివేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రజావేదిక పొందినటువంటి క్యాంపెయిన్ కూడా 
జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తుంది అసలు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి సంబంధించి మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతూ ఉంది అక్రమ కట్టడాల నిర్మాణాల విషయంలో ప్రభుత్వం ఇస్తున్న తీరు పట్ల కొంత సపోర్ట్ గా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అదే సమయంలో ప్రభుత్వం అక్రమ కట్టాల నిర్మాణం అక్రమ కట్టాల తొలగింపుకు సంబంధించి ఏదైతే చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారో ముందు ప్రైవేటు వ్యక్తులు నిర్మించినటువంటి కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూల్చాలి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ భవనం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వ భవనాన్ని కూలిస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ భవనాన్ని కూర్చు వేయడం ద్వారా కొంత ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం అతిదూర్తి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని కూడా కొంత వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రధానంగా రాజకీయ పార్టీల మాత్రం ఈ ప్రజావేదిక కూల్చివేటకు సంబంధించి భిన్నాభిప్రాయాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి ఉంది